thank you for patiently waiting sa part 2 ng vlog ko. So, na-mention ko din naman ng part 1 kung saan yung next destination namin after makapagpahinga sa Vegan City. But, unfortunately, hindi na ako nakasama. Kasi, pagdating namin ng Vegan City, masama na talaga yung pakaramdam ko. And, yun pa, in-accidente nga si Vinci. Kaya, hindi na ako sumama sa biyahe ng Norte nila. Kasi, mas pinili kong magpahinga na lang. Anyway, guys, the reason but di ako nakakapag-vlog that day na nasa vegan kami kasi yung camera na gamit ko which is yung Hero 4 ay biglang nagloko. Napasukan siguro yung butas na ginawa ko ng ulan kaya instead na mag-record video, nagsasariling nag-burst picture yung lumalabas. Pero good thing nung nasa vegan na kami eh maganda na yung panahon may araw na. Kaya yon binilad na lang ni Vinci. Then after ilang hours, naging okay na din naman and yung Hero 4 na yung ginamit niya nung pumunta na sila ng norte. While ako, nasa transient, mag-isa, nalulungkot, walang kasama. Nakakaiyak, pero okay lang. Kasi naibawi ko naman yung sarili ko nun. Pero sobrang pasalamat ko nun. Kasi yung staff ng transient, sila yung time to time na nag-check sa akin. Kasi nalaman ata nila na naiwan ako. Then, sila yung nag-alaga sa akin nung time na yun. Sila din nagbibigay ng gamot sa akin. Then, etong pinaka the best, may libreng pakain. <laughs> May libreng lunch and dinner ako doon. Si La Vinci kasi, gabi na din naman nakauwi nun eh. Ay, nauna pala si Vinci umuwi. Yung mga kasama niya, yung Team RS. Um, nandun pa sa Pauay. Tapos siya, mauna na siyang bumalik ng vegan. Kasi nga, nag-text na din sa kanya yung polis. Tapos, diretso agad kami ng police station. Kasi, sabi din naman ng police is okay na din. Or parang maayos nang kausap yung naka-accident sa kanya. Kasi the day nung accident, hindi makausap ng maayos. Siguro dahil sa sobrang kalasingan. Kaya hindi makausap ng maayos yung lalaki. Pero buti na lang, um, nasettle na nila. Kung baga nakapag-usap na sila kung anong dapat gawin eto yung mga damage ng motor kaya napagkasunduan na na bayaran na lang ng lalaki kasi no choice naman talaga eh babayaran at pabayaran niya yun pero sabi niya the next day kung baga kinaumagahan na niya mababayaran or makakapagbigay ng pera kasi yung parents niya yung asawa ata niya is wala nung sa hospital na yun nasa work something like that kaya kay kuya sa susunod wag na po magmotor na nakainom or kaya naman wag na uminom kung alam mo magmumotor ka kasi alam na alam natin lahat yan kung anong risk na dala nang magmamaneho ka na under the influence of alcohol. Kaya sana yung naging aral sa atin lahat yung bagay na nangyari na possible tayo makadamay or baka yung buhay talaga natin yung ma-risk. So supposed to be guys, di ba uuwi kami ng 26, pabiyahe na kami ng Cavite. Kaso sabi ko kay Vinci, what if mag na lang kami for another day? Like 27 na lang kami bumiyahe. Kasi nga, yung rare break ko nung araw na hindi pa siya ano, di pa siya naayos, wala pang pagbabago. Kahit na hindi na siya basa. So sabi ni Vinci, yun na nga lang daw gagawin namin. And nung morning after mapaayos ng motor, ayun, ang ginawa na lang namin is nag-date na lang kami. Then hanap siya ng jacket. Kasi nga daw nasira na yung jacket niya. Kasi nung bumagsak siya, gasgas din ang ano niya, natamo niya nun eh. Tapos tumambay lang sa kalya krisologo. So after nun, uh, maaga din naman kami bumanik ng transient para matulog. Kasi maaga yung take off namin kinabukasan. Like 3 a.m. ata yun. O 3 a.m yung biyahe namin from vegan to um, Cavite kasi nga, balita namin, meron na namang paparating na bagyo. So, ayun. Good morning, guys! So, alive na naman ako, guys. Ako'y nakapagpahinga na ng bonggang bongga. So, kung napansin nyo po, kami dalawa na lang ni Vinci yung bumubiyahe ngayon. Kasi yung mga kasama po namin nung first day is nauna na po silang umuwi kahapon. Update na lang ako guys. Since madilim pa naman tong nalaano namin, update na lang ako kapag medyo maliwanag na. At kung sana kami mag-stop over, magpapagas or anything na ganap. And right hit sa amin. Enjoy na lang guys sa ride!
diri. Kriminal na ako ngayon. Wala ba dyan? Ha? Ito ata. Kadiri. Pakiramdam ko kanina nung nakita ko. Parang may ano. May dumura. <laughs> Shucks. Eww. Amoyin mo nga. No. Paano ba? Hindi pa naamoy. Oh, Amoyin mo naman. Kadiri, ano kaya yun? Ba't madugo? Ang lamok, ang dami naman nun. Nidiri ako, ay. Dami. <laughs> Dami. Kalo open ito na. siyang itago maya maya mahunahanin to kami para itago ko tong gopro it's better to be safe than sorry kasi ba? Diba? kaya yon kailangan ko siyang itago ngayon para next time may magamit pa ako at hindi siya masira my god wala pa akong pambayad wala pa akong pamalit <laughs> hanap lang kayo masisilong man Tago ko na muna tong GoPro. Baka kay Vinci na ako maki-update. <laughs> Mahinga ako ng clip. Okay guys, update na lang mamaya. By the way guys, gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo kasi kung naalala nyo pa yung sinabi kong live shoutouts, hindi ko nagawa sa sobrang um, lungkot nung araw na yon. So, as in, sobra akong nalulungkot kasi yun na nga, unexpected yung nangyari kay Vinci na aksidente and sobrang hirap din ang internet connection dun. Di ko alam kung dahil ba sa globe or sobrang ano lang talaga nung location namin. Tapos yung room namin is parang kulob, parang mahina yung ano reset. Then, although may wifi naman, kaso mahina din, hirap din mag-upload ng time na yun. Sana mapagbigyan nyo kung bumawi. Kaya this time, hanap ako ng, ano, ng time after nitong matapos na mga priorities. Itong um, inaasikaso ni Vinci this month ng September. Sana may isagawa ako na yung live shoutout ko. And sorry din if kinikwento ko na lang yung ganap sa vegan namin. Di ko kasi talaga sukat akala na gano'n yung mangyayari sa camera na gamit ko eh. Sobrang ano pala siya kapag even mag-moist lang. 
Anyway guys, sino pala sa inyo dito yung ginawa na ding ibabad sa bigas yung nabasang gadget? Actually, try ko rin siya sa Hero 4. Binaon ko sa bigas ng one day. Kaso, hindi siya effective. So, no choice kami ulit. Binilad na lang ni Vinci sa araw. And after ilang hours, naging okay din siya. Kaya eto guys... Ginawan ko ulit siya ng paraan para di pasukan ng tubig yung butas na ginawa ko. Kasi parang yun ang nakikita kong ano eh, um, portal of entry ng water dun sa binutasan ko para sa mic. Kaya eto, share ko lang guys, yung glue stick ang ginamit ko dito, kaya di siya ganun kapangit. Pero ewan ko lang sa iwa kung pangit para sa inyo, pero para sa akin kasi hindi naman eh. Uh, may, mas more important kasi sa akin, hindi yung appearance, kundi yung safety, then hindi magloko yung camera. Kasi yun ang weakness ng ano eh, ng Hero 4, yung mabasa or maulanan. Kaya, eto, ginawa ko to para magamit ko din siya tuwing umuulan. And, nilagyan ko din siya ng clear tape, yung camera mismo, para ma-prevent na din na mabasa. Pero sa mga nakatry na neto, pa-share naman sa akin if um, okay lang ba or any feedback sa ganitong setup. Okay lang tayo dyan, lang problema sa atin yung magbigay ng suggestion or any other comments kasi sharing is caring nga, ba? So anyway guys, hanggang dito na lang muna tong vlog ko. Thank you ulit sa panonood, sa pag-like and sa pag-share. Sana nag-enjoy kayo and thank you din sa tips nyo. Big help po yan sa aming mga newbies sa pag-vlog. So yun, you'll know the drill. Ride safe. Peace out.